すごい幸せ。ですカントリーガールズ新メンバーの柳川七美です同じくカントリーガールズ新メンバーの船木結です今回のハロステはこの3人でお送りしますよろしくお願いしますさあということで改めて詳しく自己紹介していきたいと思いますまずは私プレイ
、すごくでも緊張していて、うん、あの毎週、ハゴステはうちで見ていたので,おうちで、ねうんはい、緊張はしているんですけど、うん、全力で楽しんでやっていきたいなと思っていますナイスコメント<笑>、うん、<笑>私もすごい緊張しているんですけど、うん、こうセットを見たときに、うん、背景がいつもの本物やーって思ったのであ見てるやつとね、はい、いつもの本物なんだなと思ったので、うん、ちょっと気合を入れて頑張っていきたいと思います多分たくさんの方が見てくださっているのでねどんどんアピールしていきたいなというふうに思いますそんな私たちカントリーガールズなんですけれども、えー、12月9日、えーずっと10月からですねやってきたツアーファイナルを迎えまして秋冬ツアー終わってしまってなんかすごく寂しい気持ちでいっぱいなんですけれども2人もね見に来てくれてねはいねなんか本当にちょっとまあなんだろうなもう終わっちゃったんだっていう感じはするんですけれどもまた次のステップに進めるようなそんなツアーになったのではないかなというふうに思っていますどうこの真面目なコメント素敵<笑><笑>ということで今回はこんな三人でお送りしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますすごい幸せモーニング娘。15が12月29日にリリースになります60枚目のシングルから「エンドレススカイ」のミュージックビデオ「ハロステエディット」をご覧いただきましたさあどうだった歌詞がすごく勇気づけられる歌詞になっていて、うん、すごく素敵な曲だなと思いましたなるほどね娘ちゃんははいすごい曲調が爽やかで、うん、ミュージックビデオもすごい爽やかだなと思ったので、うん、朝起きた時に聴きたいなって思いましたいいねちょうどねなんかみんなでね丸くなってね眠ってるシーンとかね、はい、あったからねああいうところを多分見てる方はキュンキュンしたのではないかなというふうに思います、えー、こちらはですねさやしりほのラストシングルになっていまして林里帆ちゃんとはでもあんまり入ったばっかりだからこう関わることはなかったか、はい、そうだよねやっぱさこう旗から見ててさどういう先輩だったすごい何すごい何すごい何じゃあ私からあいいよ、うん、すごくダンスがかっこいい先輩だなって思っていて、うんうんうん、あのすごくダンス部なんかでもご活躍されていたりとか、うん、あとミュージックビデオの中でもダンスを踊っているシーンがあったりとかして。うんすごくとにかくかっこいい先輩っていうイメージが私の中でありますななみちゃんはさ、ダンスは得意なのそんなに得意じゃないです歌かさ、ダンスかだったらどっちがさ、好き好きまあ両方好きだと思うけど、どっちかというとどっちも好きなんですけど、うん、私はあの歌うことが趣味なのでもうかっこいいね<笑>歌手だね、いいよ歌うことが趣味う歌うことが好きですなるほどねそっち派なんだはい、えー、結ちゃんははいあの私は、うん「モーニング娘。ワンファイブさんのツアーにこう、うん、オープニングアクトとして参加させていただいたことがあったんですけど、うんうんうん、その時にこう「おはようございます」とか「お願いします」って言った時に、うん、すごい笑顔でニコってしてくださって、うん、それがすごい思い出です、うん、やっぱね笑顔ね、はい、じゃあ渾身の笑顔をいただいてもいいですかニコあ,オッケーありがとうございます<笑>いただきました<笑>はい、えー、こちらのシングルはですね12月29日にリリースになるトリプル A 年シングルなんですけれどもぜひともチェックしてみてくださいそれではそんな「モーニング娘。ワン5からお知らせがありますこちらをご覧くださいどうぞ皆さんこんにちはモーニング娘。ワン5です今日は私たちからお知らせがあります Today we have a big news. 私たちは来年2月にアメリカテキサス州のヒューストンで開催されるイベントアニメ祭りのメインゲストとして出演することが決定しました We are going to perform in the anime 祭り that will be held in Houston, Texas, US! アニメ祭りは来年で10周年ということでその記念すべき年にメインゲストとして招待されることは大変名誉あることだと思っていますアニメ祭り will pass its 10th anniversary next year, so we are honored to perform in the event. アニメ祭りではコンサートを開催する予定です !And the anime 祭り we are going to have a concert! モーニング娘。ワンシックスとしてアメリカでコンサートできることに感激しています !We are very excited to perform in America! 
えー、昨年もニューヨークで公演を行ったのですがその時にいい思い出がたくさんできたのでそのアメリカでまたコンサートできることが楽しみです Last year we went to New York as Morning Miss Men One Four and made special memories a lot so we're looking forward to go there again 日程は来年2月26日から28日会場はジョージア・ル・ブラウンコンベンションセンターです The dates are February 26 through 28, 2016, and it will be held in George R. Brown Convention Center. For more information, look at the Hello Project official site. English のワンドンリを披露するのが楽しみです思いっきり盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ見に来てください We are looking forward to perform one and only that has all English lyrics. And please come and see us and let's make fun times. よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上、Morning Miss Me One Five でした。Thank you. This was Morning Miss Me One Five. Bye bye. Morning Miss Me One Five からのお知らせをご覧いただきました。いやー野中美希ちゃんの英語見た<笑>すごいかっこよかったです<笑>、はい、ねえじゃあちょっとねあのー、どこなのと思うと思うのまずヒューストンヒューストンというところこれは桃地先生がね詳しく教えちゃうねはい、はい、まずアメリカ合衆国のテキサス州にあるんですねこのヒューストン全米第四の都市なの<笑>何これ<笑><笑>わあわあねわあでしょ<笑>でしかもあの NASA NASA ね、アメリカ航空宇宙局 NASA のジョンソン宇宙センターがあるのわおわお<笑>場所はどこかって話よこれこれヒューストンのね場所どの辺だと思うちなみにえわかっここら辺,辺ですかね<笑>真逆二人して仲悪いのここ正解はちょうど中間この辺なんだってさあ、わかりましたかねそうここで「モーニング娘。ワンファイブは、まあ、パフォーマンスライブをしたりするということで私自身もとっても楽しみですぜひねカントリーガールズのね横持ちのグループだからはい、はい、海外公演とかもねできたらいいななんていうふうに思うんですけれども行ってみたい国とかあるあでも、はい、ニューヨークとかはすごい都会ってイメージがあるので行ってみたいですスーパーバイザーの外田真衣さんもいらっしゃるしね、はい行きやすいよね、いろんな意味で。ななみちゃんも。私もニューヨークなんですけど、うん、あの外田麻衣さんがいらっしゃるっていうのも理由としてあるんですけど。うん、ニューヨークって、N. Y. って書くじゃないですか。斜め柳川と一緒なんですよ。わお。わお。っていう共通点があるので<笑>うん、うん、ちょっと行ってみたいなって思ってます、ね。そうだね、柳川さん。<笑>そうだよね。<笑>ニューヨーク。まさにね、ななみちゃんのための都市だもんね。そうですね。そうだね。<笑>ぜひ海外公演できるようにカントリーガールズも負けずに頑張っていきたいと思います。すごーく幸せ。11月5日にカントリーガールズに加入することが発表された私たちですが改めて私たちのプロフィール VTR をご覧くださいどうぞ柳川七海です生年月日は2002年の1月6日で出身地は神奈川県です血液型は A 型です最初は母が「ナナっていう名前が可愛いから「ナナにしようと言っていたのですが祖母も母も名前の最後に「ミがついているのでその「ナナに「ミを付け足して「ナナミという名前になりました家族からは「なあちゃん」「おとぎ」などと呼ばれていて友達からはナナミちゃんナーさんと呼ばれていますナーちゃんですさくらんぼとチーズです
ネギです趣味は読書とパソコンと可愛いものを集めることですアルトサックスを吹くことです今から特技のアルトサックスを披露します浮気のハニーパイの最初のサビをやります感じですラ行の発音で「分かっているのにごめんね」で「ほらほらほら」というところがあるのですが私が歌うと「ほだほだほだ」と聞こえてしまいますジュースジュースの宮本かりんさんです「志は歯に包む」です「大好きな家族のいる家」です母の作ってくれたあの大切なストラップを駅で落としてしまった時に女の人が私のことを探してそのストラップを届けてくれたことですその女の人の優しさにものすごく感動したし私もこんな人になりたいと強く思いましたダンスのステップが何回やってもできなくてああ私なんでこんなにできないんだろうと悔しい気持ちになりました赤草です肌の保湿です甘いものを食べた時です甘いものの中で特に好きなのはチョコレートです私は小さな子からとにかく歌って踊るのが大好きな子であのライブ映像を見たりしながらいろんな方の曲を踊ったり歌ったりしていて小さな子から本当にアイドルっていうものが自分の中で夢だったんですそれでたまたまそのハロープロジェクトのアイドルを知ってそ,そこからすごくハロープロジェクトにハマってハロープロジェクトに入ろうと思いました研修生の時一番嬉しかったことは新人みんなでパフォーマンスをして初めて自分の名前で行動してもらった時に本当に嬉しい気持ちになりました大変だったことはあのやっぱりダンスとか歌があの先輩方と比べて最初未経験だったので本当にできなくてあのスキルに関して本当に苦労した面があります中野リオンちゃんです休みの日はあの家でゴロゴロしたりしていることも多いんですけど家族で出かけたりショッピングをしたりしていますどちらかというとインドア派ですあんまり良くないです食べますダンスは得意ではないんですけど最初と比べて成長したなとは思います好きな教科は数学です苦手な教科は家庭科です犬が好きです海です最近ハマっていることは可愛い入れ物のお化粧品を集めることです道重さゆみさんのシャバダバドゥですベギーズ工房さんのあなたなしでは生きていけないですジュースジュースの上村あかりさんです憧れの宮本かりんさんですあの宮本さんがラジオで私の名前を出していただいてでその時にあの宮本さんにちょうど次の次の日ぐらいにお会いしてその時に「ありがとうございます」と伝えたらマネージャーさんに「ニヤニヤしてんじゃないよ」とかがかわれました「ここごだしは歯に包む」です最初は本当にびっくりして実感が湧かなかったんですけどそのメンバーさんと話していくうちにだんだん実感が湧いてきて。それがワクワクだったりとか楽しみっていう気持ちに変わっていきました母ですあの私の好きなものを作ってもらってそれを食べましたそうですねやっぱりあの自分に対しての考え方がすごく変わってやっぱりすごくあの責任感をすごく感じていてその
私一人がその歌もダンスもできなかったらカントリーガールズ全体がレベルが低いと思われてしまったりすると思うのでそのカントリーガールズ全体をやっぱり良くしていくために私個人の力が大切なんだなとは思うようになりました緊張しましたなんですけどあのそのファンの皆さんがすごく声援をあの送ってくださってそれですごく緊張がほぐれて笑顔でできたかなと思いますとにかく衣装も曲もすごく可愛らしいグループだなと思いました私にとっては本当に今までテレビで見ていた存在という感じで本当に何だろう桃地先輩と喋ったりしていることが夢みたいでその私の中でのアイドルっていうものが桃地先輩だったのでやっぱり桃地先輩のようにトーク力や MC 力をもっと磨いて私もあのアイドルといえば柳川七海って思ってもらえる存在になりたいなって思うようになりました。楽しみにしていることはもちろん可愛い衣装を着てパフォーマンスをさせていただくこともそうなんですけど一番楽しみにしているのは応援してくださっている皆さんと握手会でお会いできることです不安なことはやっぱりその先輩方だったりとかにそのダンスとか歌とか追いついていけるかということが一番不安ですチャレンジしてみたいことはカントリーガールズとしてホールツアーをすることですグループの中であのトークのできる存在になりたいというのとあとはそのグループに柳川奈々美が入ってよかったと皆さんに思っていただけるような存在になりたいなと思います私の夢は研修生の効果がずっと言っているんですけどハロープロジェクトのエースという存在になることですさっきも言わせていただいたんですけどホールツアーをすることがすごく私にとって一つの目標なのでやってみたいなと思いますカントリーガールズに加入することになりました柳川七海です歌もダンスもトークも先輩方に比べてまだまだですが精一杯努力して皆さんに柳川七海が入ってくれてよかったと思っていただけるように本当に精一杯努力してこれから頑張っていきたいと思います応援よろしくお願いしますカントリーガーガルズの船木結です2002年5月10日生まれ大塚部出身です血液型は O 型です名前の由来はお父さんとお母さんが結ばれてできた子だから結ぶです周りからは船木や船吉と呼ばれています船木です好きな食べ物はなめたけご飯です嫌いな食べ物は納豆です趣味は特殊メイクをすることです特技はパソコンのタイピングですこれから特技のタイピングを披露します自分のプロフィールを打ちますでは始めます大型じゃない<笑>。
こんな感じです<笑>苦手なことは水泳ですハロープロジェクトの憧れの先輩はジュースジュースの宮本かりんさんです大切にしている言葉は初心忘るべからずです自分にとって大切な場所は家です最近一番感動したことはカントリーガールズに選ばれたことです最近悔しいと思ったことは自分が思っている以上に低音が出せなかったことですこれだけは負けないということはスキップの速さです毎日欠かさないことはお風呂上がりのスキンケアですテンションが上がる瞬間はメイク道具などを見ている時間ですもともとアイドルになりたいっていうよりハロープロジェクトに入りたいっていうことだったのでそれがきっかけです研修生の時に一番嬉しかったことはお誕生日祝いをしてもらったことです大変だったことは入ったばかりで礼儀も何もわからなかったのでそれがすごく大変でした仲のいい研修生のメンバーは一岡玲奈ちゃんと横川ゆめいちゃんとダンバのルルちゃんです休みの日は家でゆっくり過ごしていますインドア派です寝起きは悪いです朝ごはんは基本食べない派なんですけど今日は食べてきましたダンスは好きなんですけど振り覚えが遅くて苦手です好きな教科は国語です苦手な教科は数学です犬派です山です最近ハマっていることはメイク道具を見たりとか美容のアプリを入れて見ることですハロープロジェクトの曲で一番好きな曲はベリーズ工房さんのロックエロティックですベリーズ工房さんのガールズタイムスです話してみたい先輩はモーニング娘ワンファイブの佐藤雅樹さんですエピソードのある先輩はジュースジュースの宮本かりんさんでお誕生日のプレゼントをいただきました座右の銘は初心忘るべからずですカントリーガールズに加入することを聞いた時の心境は頭が真っ白になってしまって涙が出ないほどびっくりだったんですけどこれから頑張っていこうっていう気持ちがどんどん湧いてきましたお父さんです外食をしに行きました特にこれといったことはないんですけど自分の中の意識が少し変わったかなと思いますすごく緊張してステージに上がる前は涙を流してしまったんですけど頑張りましたカントリーガールズの印象はすごく可愛くて可愛くて可愛いっていう印象でしたももち先輩の印象はすごくザ・アイドルって感じの印象です楽しみにしていることは握手会やライブなので皆さんにお会いできる機会が増えることです不安なことは歌とダンスがやっぱり途中から入るってことなので不安なんですけど足を引っ張らないようにいい意味で目立てるように頑張りたいと思いますチャレンジしてみたいことはカントリーガールズはすごく可愛いっていう印象なんですけどいい意味でその印象を壊せるようなかっこいい曲にもチャレンジしてみたいですグループの中でも最年少なのでフレッシュに一番フレッシュって言われるほど頑張りたいです個人の夢はカントリーガールズの船木結ぶって言ったらあああの子ねって言われるような存在になることですカントリーガールズとしての夢は大きな舞台でのアリーナ公演なのができるようにしたいですファンの皆さんハロプロ研修生としての約2年間の活動を無駄にしないように歌もダンスもトークも頑張っていきたいと思います応援よろしくお願いしますカントリーガールズ柳川七海船木結ぶのプロフィール VTR をご覧いただきましたいやーボリューミーでしたね<笑>ずいぶんとこれで多分あのー、たくさん2人のこと分かっていただけたんじゃないかなというふうに思うんですけれどもじゃあ改めて2人これからカントリーガールズの一員として
どんどんどんどんファンの皆さんのね前とかでもパフォーマンスすることが増えると思うからじゃあ意気込みを一人ずつはいあの私はハロプロ研修生としておよそ半年間活動させていただいたんですけどあの短い期間ではあったんですけど学ぶことはたくさんあって。最初は本当に歌もダンスも全然素人で何もわからなくて挨拶とかの礼儀も本当にわからなくて何もかもちんぷんかんぷんっていう感じだった私なんですけどその7ヶ月間ですごくスキル的にも個人的には成長できたかなって思っているのでそこをやっぱりカントリーガールズに入ってどんどんどんどんこれから磨いていきたいなと思うしその経験を生かしてこれから頑張っていきたいなと思います。はい、はいい私はあのカントリーガールズに加入してここからがスタートだなと思うので常に向上心を持ってどんどん研究していってこうどんな方にも負けないようなパフォーマンスができるように頑張りたいと思いますいや本当にね頼もしい2人が入ってくれてすごく嬉しく思っています今後ますますパワーアップするであろうカントリーガールズの応援よろしくお願いしますよろししくお願いしますさあ、四字熟語のお時間です。今回から先生を担当します。モーニング娘。ワンファイブの小田さくらです。よろしくお願いします。そして、今回から生徒もこの方、拳ファクトリーの小川玲奈さんです。はい、拳ファクトリーの小川玲奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、このお二人で今回は。はい、やらせていただきたいと思うんですが、うん、四字熟語はお得意ですかそうですね私は不得意な方なんですよ、うん、今日たまたま乗ってた電車が一緒だったじゃないですか、はい、もうその時からずっと緊張するって<笑>このコーナーで緊張するって本当に不得意なんだなっていうのがすごい伝わってきました、はい、私も逆に小田ちゃん先生はどうですかまあわかるじゃないですかね本当ですか、はい、多分このコーナーナも過去にあのたくさんの人がやられてますけどそのコーナー見ても、はいまあ、結構ね何個かは分かっているので、はい、<笑>今日もちょっとそのねそのこのコーナーで学んだものを出せればなっていうふうに思います、はいはい、それでは早速お勉強していきましょう<音楽>さあ最初の四字熟語はこちらです不不足不利、はい、小川さん意味わかりますかそうですね、わかんないんですけど、ね、私の感,感だと<笑>、はい、私は何にも不足してません、うん、私にいろんなことを教えても不利ですよってことです<笑>なるほどはい。分かったようでわからないような感じなんですの考えを教えてくださいはい。不利っていうのはそのままの立場が悪いっていう意味かなというふうに捉えましてはい。捉えまして<笑>不利があらず、はい、分かった分かった,分かった<笑>私の考えは、はい、不っていう感じは割とマイナスなマイナスなイメージはありますがす、ねはい、実はプラスな四字熟語なんじゃないかなという考え百八十度百八十度ですね百八十度<笑>改定してあえてそういう考えなんじゃないかなというふうに思いました,、はい、ましたそれでは正解を見ていきましょう<笑>それでは正解です不足不利とは親密すぎずかといって疎遠でもない程よい関係にあること適当に距離を置いたままで関係を保つこと不足は接しない不利は離れないことで、互いの関係が当たらず触らずで曖昧な様子を表す。つかず離れずと訓読する。つかず離れずの適当に距離を置いた関係にあることを示します。似た意味の言葉に、不利不足、経営騒動があります。ということですが、自分の考えと比べてどうでしたかあの人間関係性はい人間関係、はい、人間関係の四字熟語だとは思ってなかったのでそうです,、ね、すごいなって思いました私も全く違う言葉を言ってたのですごくなんか2人とも想像豊かでよろしいっていう評価がここには今適当なんじゃないかなっていうふうに思いますね<笑><はい><笑>それでは次の四字熟語に行ってみましょうはいよいしょ
。はい、こちらの一字熟語は、近現実直と読みます。小川さん、意味わかりますかうん、これもわかんないんですけど、はい、私なりに、学校で、あの忘れ物をする人とかがたくさんいるじゃないですか。いますね。だから、うん、厳守だよみたいな。あ、ルールは厳守だよ。ルールは守る。守る。守って実直はあのその忘れ物をした人は廊下に立たせるよみたいな。うんうんほほほほ。あ、直。直立,直立ってことですか、うん、こ,れこれの反対言葉は直立だと思うので実直の反対は直立はい、はい、だから、はい、忘れ物をたくさんした人は守らない人は守らない人は廊下に立って直立だよみたいな金はどうしましょうかそれはないとしてはあ、はい、なるほどわかりましたわ<笑>かりましたはい私はですね、まあ、実直っていうのはまっすぐっていうことだと思います。はい、そうですね。物事の通りというんですかね。まっすぐ。そっちなんです。はい。こう直立ではなく、ちですか。はい。まっすぐだと思うんですが、金言の意味は少し私も何か私も厳しい守り事があるんじゃないかなというふうに思います。はい、すそのルールをしっかり通しましょうねっていう意味合いになっているのではないかなと。それでは正解を見てみましょう。それでは正解です。金言実直とは、極めて誠実で慎み深く、真面目で正直な様。金言は慎み深く厳かであること。実直は真面目で正直な様。似た意味の言葉に、石部金吉、金言温厚、四角紙面があります。ということで自分の答えと比べてどうでしたかなんか四字熟語ってこの二つと二つみたいなそうですねこの二つと二つ繋がってできてるんだなと思ってなんか,、はい、なんか感動しました本当ですか良かったと思う良かったです<笑>、はい、あの小川さんちなみに小口ファクトリーの中で金言実直な方はいらっしゃいますか金言実直うん私ですかねおなるほどはいルールもきちんと守りますし、うんはいはい、一番真面目かなと思いますわかりましたでは私も金言実直に生きていけるように頑張りたいなというふうに思います、はいえー、それでは次回もお楽しみに四字熟語のコーナーをご覧いただきましたいや二人はねもうまさに金言実直じゃない<笑>なんか反応してるよ<笑>どうしたの急にこの四字熟語中に距離が<笑>何これが程よい限りって言いたいの？この不足不利なわけ？これがねだんだんこの先輩大丈夫かなと思い始めて距離距離保ち出したえどうした大丈夫？大丈夫です。大丈夫？大丈夫。平気？大平気です。これから一緒に活動していくからね。はい。よろしくね。お願いします。はい、お願いします。ます,<笑>すごい幸せ。現在、ジュースジュースライブミッションダブル2をコード2ネクストトゥーユーの全国ツアー真っ最中のジュースジュースですが12月6日カシアパルーザで行われた公演からメロン記念日の楽曲「香水」をご覧いただきますどうぞ
その時にもこの「香水」の曲はプロデュースデュースさんが歌っていらっしゃったんですけど、うん、その時からすごいかっこいいなと思ってささやくような声なのに透き通った高音で私も練習してみたいなって思いました、ね、ぜひねこういう歌が歌いこなせるようにね、はい、なんかできたらいいななんていうふうに思います、えー、ジュースジュースはですね、えー、現在あの220公演に挑戦しているんですけれどもこの公演がちょうど90公演だったみたいで終了したということでまだまだ続きますけれどもぜひお近くの会場の方は楽しみにしていてくださいえさらにですね来年2月3日にはニューシングル「体だけが大人になったんじゃないの」発売が決定しておりますそちらもよろしくお願いしますすっごい幸せ。コーナーです今回は私たち2人からプレイングマネージャーのももち先輩に質問をして答えてもらいたいと思います、はい、ではまず私からももち先輩に質問しますなにはいあのももち先輩はですね、うん、私の中ですごい美白っていうイメージなんですけど普段はどんなスキンケアなどをしていますかいや私本当何にもしてないんだ<笑>そのままそのたまに化粧水とか乳液とかも忘れちゃうぐらいちょっと大雑把なところあるのにこの肌質保ってるんだよねうんあ自然な良さですね<笑><笑>そうあとは、まあ、そうだねこうやって、まあ、私たち10歳も年が離れているでしょ、はい、だから今こうやって横に並んでるだけでも相当これすごいことだと思うのだからちょっと光を強くしてもらったりとかそういうことをしてあのどうにかカバーしてるんだあじゃあ私も光を強くしてもらってやめて<笑><笑>やめて埋まらなくなるからいろいろじゃあ私もちょっと日陰をいやいやいい大丈夫大丈夫大丈夫これ以上手かったらどうするのダメダメいいですいいです<笑>このままねちょっといろんな工夫をしながらこの肌を保っていますはいじゃあななみちゃんははいでは私からももち先輩に質問です、うん、私はこうしてハゴステの MC をやらせていただいたりするときにアドギブで話すのがとても苦手なんですけど、うん、ももち先輩はあのアドギブでの切り返しなどがすごくお上手だなって思っているんですけど、うん、コツっていうかここがかけていることって何かありますか？<笑>うん、<笑>そうだね。えっとね、そう、<笑>そう特にないその生まれ持ったもの？センス。<笑>ちょっとやめてよ恥ずかしい恥ずかしいじゃやめなよ<笑>そういうの。<笑>私はでもちょっとずるいからあんまりこう台本を覚えないでこうピンポイントの単語だけ大事な単語だけを覚えてあとはこう自分の好きなように話すっていうふうにやってるんだよね、はい、まだ簡単に言うとまあセンスってことになるのかな<笑><笑>はいじゃあ今桃地先輩から教わったことを生かしてこれからも頑張っていきたいなと思います<笑>ありがとう<笑>こんなんで大丈夫かな<笑>二人ともちゃんと勉強になったはい、はい、なりましたじゃあこれからももち先輩のように美しくなれるように頑張ってねはいはい<笑>すごーい幸せエンディングです今回のハロステいかがでしたかさあ二人はね初めての初 MC だったけど、はいはい、どうだったはい私は最初はすごく緊張していたんですけどすごく楽しくももち先輩と結ぶとできてすごく嬉しかったです今後も MC をやらせていただくことがあるかなと思うのですがその時は今日学んだことを生かして頑張っていきたいですはいはい。今回は勉強になったこともたくさんですけどあの。経験初めての経験がすごい今日はあったなと思うので家に帰って復習などをねもっとして今後にも生かしていきたいと思います<笑>真面目だね2人とも<笑>あのこうやってね、ま、何回ももちろん話したことはあるんだけれども、はい、長時間話すっていうのは初めてに近かったんで、うん、ももちの方が若干ちょっとあの浮かれてカミカミだったところもあったんですけれども新生カントリーガールズの魅力をちょっとでも分かっていただけたら嬉しいなというふうに思いますさあ今はあまり仲良くないけど今後仲良くなりたいメンバーっていうのをまあ聞いているんだけど、まあ、今はあまり仲良くないとか、まあ、そもそもそういうのがないと思うから今後仲良くなりたいハロープロジェクトのメンバーはいる
はい、私はあのキュートの鈴木愛理さんなんですけどあの仲良くなりたいっていうのはちょっと恐れ多いんですけど<笑>すごくなんかあの雰囲気とかも可愛らしいし、うんうん、パフォーマンスもすごくお上手なので、うん、そのなんて言うんですかねおしゃべりをしてみたいお話をさせていただきたいなってすごく思っていて、うん、これからハロープロジェクトのコンサートなんかもあのやらせていただくので、うん、その時に。お話できたらいいなーなんて思います任してセッティングうまくやるから任して<笑>お願いしますありがとう、うん、はい私はモーニング娘。ワンファイブの佐藤正樹さんなんですけど一回こうミニ鬼ごっこみたいなことをしたことがあって、うん、それがすごく印象に残っていて仲良くなりたいなって思いますすごいね鬼ごっこミニなんですけど、うんはい、ミニ<笑>パーチみたいな感じ<笑><笑>なんかこういった時に佐藤さんがこう追いかけてくださってはい、本当にミニなんだね、はい、なるほどいろんな交流があるということでね<笑>、はいえー、お正月のハロープロジェクトのコンサートも、えー、年始から始まりますのでそちらもぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思いますさてそれではここで次回の MC をですね私たちから発表したいと思います絵を描いてきたのでせーのじゃーん2人で描いたのねこれははい、はい、これはももちが描いたんですけど<笑>全然わかんない<笑>あでもポイントは前髪が短いことです。うん、おお。はい。おもちのねあのねポイントはちょっとキリッとした感じのところかな。さあ誰だかわかりますか？もちろんわかりましたよね。ぜひぜひ次回のハドステも楽しみにしていただけると嬉しいです。はい。それでは最後に拳ファクトリー田口夏実のヘアアレンジ映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。ということで今回の MC はカントリーガールズプレイングマネージャーのつぐなかももこと柳川ななみと船木結ぶでしたまたお会いしましょうバイバーイ拳ファクトリーの田口夏実です今回はクールめな髪型をやっていきたいと思いますそれでは始めますとまず最初に固定を使ってえっと、髪の毛をストレートにしますまあ最初はあのそんなに丁寧にやらなくてもいいんですけどでその次にえっと櫛を使って前髪を上げます。線ができるように取るのがポイントですあれはいそしたらえっと水みたいなやつでなんか3回くらいつけて、えっと、まとめますでこの時に、えっと、髪の毛は前の方じゃなくて後ろの方でゴムで留めますちゃんと緩くならないようにゴムで巻いてこれを使いますこの先っぽの方を、えっと、髪の毛の真ん中に刺して刺して奥まで。で髪の毛の先っぽをこの輪の中に入れてこういう感じで引っ張りますで引っ張りますそしたら今度は髪の毛を分けていきますす耳の前くらいまでで分けてそしたらそしたらゴムゴムは筒の太めのゴムで一回結んで前に来ないようにして止めます。こうやって取って
二個くらいに分けて三個三個くらいに分けてこの真ん中熱と同じように結びます。でここにも水をかけて落ちてこないようにします。でこの時も髪の毛は前の方じゃなくて後ろ目で止めてください。で、結び終わったらまたさっきのと同じやつを使ってこれを使ってくるりんぱします真ん中にちゃんと刺して前の髪を引っ張って後ろに引っ張りますでキュッてしますそしたら次はもう一回。取って。ここの結んでたところを、こうやってほどくと。こっち側は完成です。はい、で次は。左側をやります。この右と同じように。量。こうやって。髪の毛を分けて。量を決めます。ここまで来たらこう跳ねてるところをさっき一番最初に使った固定で内側にしますなんかそんな強くな熱くしなくても大丈夫なのでやけどしない程度にこのこういうこう結んだ髪はなんかこう前に来ちゃうのでこう後ろにやりますこことか前に前に来ないように後ろに引っ張りますこれで完成ですはい、えっと、この髪型はなんかこのこの器具を使ってなんか結んだところのちょうど真ん中のところにこう刺してでこの毛先をこの丸いところに入れて後ろに引っ張るときれいにこういうふうにくるりんぱができるのであの簡単かなって思います。でこれを持ってない人はあの串,串を使って。結んだところに刺してそこに自分で手でこうやってやって後ろからこう打って取れば普通にクルリンパーできるのでこれがこれを持ってない人でも簡単にできるのでおすすめです。ぜひやってみてみください以上株式ファクトリーの田口夏美でしたババイバイ。